வணக்கம் நான் உங்க அஸ்வந்த் தேப்ரஹாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச முக்கியமான மகத்துவமான ஒரு விஷயத்தை பத்தி தான் பேச வந்திருக்கோம் யூஸ்வலா நம்ம எஸ் எஸ் மியூசிக் இன்டர்வியூஸ்ல வந்து செலிபிரிட்டி இன்டர்வியூ பண்ணி பாத்திருப்பீங்க அப்புறம் ஃபிலிம் ரிவியூ பண்ணி பாத்திருப்பீங்க மூவி தேட்டர்ஸ் போய் பாத்திருப்பீங்க அப்புறம் சீரியல் ஆர்டிஸ் இன்ஸ்டாகிராம் அது இதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் இன்டர்வியூ பண்ணி பாத்திருப்பீங்க ஆனா இந்த இன்டர்வியூ ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் நினைக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ டேரக்டர் வந்துட்டு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ட் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னா மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் ஒரு நாலு மணிலேருந்து வேலை செய்வாங்க ஆனால் இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க மட்டும் அதாவது ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்துக்கிறவங்க மட்டும் ரெண்டு மணிக்கு அடுப்பு பார்த்தா வச்சு ஆகும் அப்போ நம்ம வேலை செஞ்சாகும் டேரக்டர் சொல்கிறது வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் பிஃபோர்லேயே அவங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க ஆன் டைம்க்கு எந்த விதமான எக்ஸ்கியூஸும் இல்லாமல் பக்கா டெலிவர் பண்ண முடியும் சும்மா ஒரு வேலையை செஞ்சு கொடுத்துட்டா போதுமா அது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கணும் நல்லாவும் இருக்கணும் சாப்பிட்டு திருப்பி திருப்பி மற்றவங்க கேட்கவும் செய்யும் இல்லை அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு அன்போட ஒரு லவ்வோட ஒரு அஃபெக்ஷனோட பாசம் கலந்து சமைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்துட்டோம் ஸோ இந்த ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க என்னென்ன கஷ்டங்கள்லாம் அவங்க கோத்ரூ பண்ணுறாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் இப்போ அதை பண்ணி எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம கூட வந்து ஆர்கே மெஸ்ஸோட ஓனர் கண்ணன் அவர்கள் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அவர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பார்த்தாங்க என்ன செலிபிரிட்டிஸ்லாம் மீட் பண்ணாங்க என்ன நல்ல கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு என்ன கெட்ட கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்ற மொத்த கூட எல்லா விஷயங்களும் நம்ம கூட பேசி பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க ஃபுட் லவர்ஸ்க்காக வாங்க போகலாம் தனுஷ் சார் டேரக்ஷன் படம் அந்த படம் நம்ம தான் பண்ணுறோம் ஆ மனைவூரில் செட்டு போட்டு அங்கே நடக்குது டெய்லியும் ஒரு முந்நூறு நானூறு பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறோம் போட்டி கிரேவி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்கன் ரோஸ்ட்டு மட்டன் குழம்பு விஜய் சார் படம் ஏஜிஎஸ்சி பூஜை கொடுக்குறாங்க அதுக்கு எங்கே பூஜை பார்த்தீங்க ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கு நம்ம தான் பண்ணுறோம் நமக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் ஏழாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னாங்க பூஜை பண்ணிட்டாங்க நான் பூஜை போட்டாங்க பூஜைக்கு நம்ம மிஸ் வந்தால் சாப்பாடுலாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கணும் குழந்தைங்க தூங்கும்போது நான் வேலைக்கு வந்துடுவான் நைட் நான் ஒரு ஒம்பது மணி பத்து மணிக்கு போகும்போது தூங்கிட்டு இருப்பாங்க டெய்லியுமே மிஸ் பண்ணுவான் ஜாலியாக விளாட முடியாது இதெல்லாம் இது பண்ண நிறைய இருந்தது ஏன்னா சின்ன சின்ன தப்பு யார் யாருக்காவது பெரிய ஆக்டர்களுக்கு எதனா தப்பு பண்ணிட்டனா அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளை கேட்பாங்க ஏதாவது வந்து தப்பாயிடுச்சுன்னா ஆஃபீஸ் ரூமில் கூப்பிட்டு மாசம் இதை போலாச்சு இதை பார்த்து திருப்பிங்க அப்படி சொல்கிற மாதிரி பப்ளிக்ல மாஸ்டர் கூட்டு திட்டுறது இதை நல்லா இருக்காது வீடியோ படத்துக்கு நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா வீடியோ பண்ணிக்கிறேன் ஆமா ஆமா வீடியோ கேம்ல பண்ணாங்க ரஜினி சார் சாப்பிடுறாரு ஆ ரஜினி சார் வஞ்சரமீன் வஞ்சரமீன் ரோஸ்ட் சாப்பிடுறாரு வஞ்சரமீன் குழம்பு இதெல்லாம் சாப்பிடுறாங்க இங்கே தான் வேலை கத்துக்கிட்டேன் எல்லாமே ஆர்கே மிஸ் தான் எனக்கு எனக்கு எல்லாமே ஆர்கே மிஸ் தான் நடக்குது <laughs> டெய்லியும் ஒரு முந்நூறு நானூறு பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறோம் என்ன மெனு கேட்டுருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து போட்டி கிரேவி சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்கன் ரோஸ்ட்டு மட்டன் குழம்பு இது வந்து போட்டி கிரேவி மட்டும் ஜென்ரல் எல்லாருக்குமே சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஜென்ரல் இதெல்லாம் ஒரு ரெண்டு ஐட்டம் வந்து மேனேஜர் மேனேஜர் சார் கேஷியர் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரெண்டு ஐட்டம் கொடுப்போம் அவ்வளோதான் சார் மற்றபடி வேறு எதுவும் தனுஷ் சார் கனி சமையல் அவங்க ஆள் வச்சு தனியாக பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம தான் பண்ணி கொடுத்தோம்னா இப்போ அவருக்கு வந்து டயட்டில் இருக்கிறதுனால தனியாக பண்ணுறாங்க சமையல் இப்போ அடுத்த ஸ்கெட்யூலில் வேறு எந்த படத்துக்கு விஜய் சார் படம் ஏஜிஎஸ் பூஜை கொடுக்குறாங்க அதுக்கு எங்கே பூஜை பார்த்துக்க ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கு நம்ம தான் பண்ணுறோம் எப்போ ஆரம்பிக்குது அது அடுத்த மாதம் ஏழுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அது என்னான்னு கன்ஃபார்ம் தெரியல அது ஓனர் வந்தால் தான் தெரியும் நமக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் ஏழாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னாங்க பூஜை பண்ணிட்டாங்க நான் பூஜை போட்டுட்டாங்க பூஜைக்கு நம்ம மிஸ் வந்தால் சாப்பாடுலாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தனுப்பினோம் நல்லபடியாக <laughs> 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 
ஒரு பதினேழு வருஷமாக வேலை செய்கிறான் இங்கே சின்ன பிள்ளைலேருந்து இங்கேருந்து இங்கே தான் வேலை கற்றுக்கிட்டேன் எல்லாமே ஆர்கே மிஸ் தான் எனக்கு எனக்கு எல்லாமே ஆர்கே மிஸ் தான் இப்போது அந்த மனைவி குழந்தைங்கள்லாம் மிஸ் இங்கே இருக்கா இங்கே தான் இருக்காங்க இங்கே தான் இருக்காங்க ஆமாம் ஆமாம் அது மிஸ் பண்ணுறது எப்படின்னா நான் ரெண்டு மணிக்கு வேலைக்கு வந்துடுவான் அப்போ என் பிள்ளைங்கள்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கிறான் கரெக்டாக நான் ஒரு மூ அதாவது வந்து ரெண்டு மணிக்கு வந்து ஒரு மணிக்கு வீட்டுக்கு போவான் ஒரு மணிக்கு போயிட்டு மறுபடியும் மூணு மணிக்கு வரும்போது என் பசங்க யாருமே இருக்காது எல்லா ஸ்கூலில் இருப்பாங்க மூணு மணிக்கு வந்து அவங்க டியூஷன் போகிற டைமில் நான் மறுபடியும் வேலைக்கு வந்துடுவான் அவங்க டியூஷன் போயிட்டாங்கன்னா அப்போயும் பார்க்க முடியாது நைட் நான் ஒரு ஒம்பது மணிக்கு பத்து மணிக்கு போகும்போது தூங்கிட்டு இருப்பாங்க டெய்லியுமே மிஸ் பண்ணுவான் லீவ் டைமில் அப்படியே அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு வீட்டில் இருக்க வந்து தான் பேரு ஆனால் பார்த்து பேசிக்க முடியாது பேசிக்க முடியாது பார்ப்பான் ஜாலியாக விளாட முடியாது இதெல்லாம் இது பண்ண நிறைய இருந்தது இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி சமையல் விஷயத்தில் வந்து ஒரு சின்ன தப்பு நடந்தாலும் எல்லாருமே கோச்சிருப்பாங்க ஏன்னா வந்து டேஸ்ட் பொறுத்த விஷயம் ஒருத்தவங்களோட உணர்வு பொறுத்த ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு தருணத்தில் ஏதாவது சின்ன தப்பாகி நீங்கள் இதை திட்டு தான் வாங்கிறீங்களா இருக்கிட்டே அது ஆ அதெல்லாம் நிறைய வாங்கிக்கிறோம் ஓனரே திட்டிக்கிறாரு ஸோ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஸோ ஆரம்ப காலகட்டத்தில்னா நான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அதை போல் நிறைய திட்டுலாம் வாங்கிக்கிறோம் அதாவது வந்து சின்ன சின்ன கத்துக்க ஆரம்பிக்கும் ஆமாம் கத்துக்க ஆரம்பிக்கும் மாஸ்டாகவே திட்டு வாங்கிக்கிறோம் ஏன்னா சின்ன சின்ன தப்பு யார் யாருக்காக பெரிய ஆக்டர்களுக்கு எதனா தப்புன்ட்டுன்னா அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளை கேட்பாங்க அதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு டைம் தப்பாக மறு டைம் நான் அதை திருத்திக்குவோம் எந்த தப்பு இருக்குது மாஸ்டர்னு சொன்னாங்கன்னா நான் அதை திருத்திக்குவோம் நான் என்ன சரி பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணுவோம் முயற்சி பண்ண மாட்டேன் முழு நேரமும் அதுக்காகவே ஒத்துழைப்பு கொடுப்போம் அதை வந்து இதை இந்த தப்புன்னு நாளைக்கு பண்ணக்கூடாது அதை போல் திருத்திக்குவோம் நிறைய அதெல்லாம் நடந்தது அந்த மொமெண்ட்லாம் எனக்கு எப்படி நான் இருக்கும் உங்களுக்கு அதை வந்து ஓனர் வந்து அதை போல் கரெக்டு கிடையாது ஏதாவது வந்து தப்பாகிடுச்சுன்னா ஆஃபீஸ் ரூப்பில் கூப்பிட்டு மாஸ்டர் இதை போல் ஆச்சு இதை பார்த்து திட்டுவீங்க அப்படி சொல்கிற மாதிரி பப்ளிக்கில் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு திட்டுறது இதை போலாம் இருக்காது சில பேர் பப்ளிக்கில் திட்டினாலும் மேனேஜர் யாராவது திட்டினா கூட அதை அனுசரித்து ஓகே நான் தப்புன்ட்டு ஓகே நாளைக்கு சரி பண்ணிக்கிறேன் அப்படி தான் மனசில் வருத்தம் இருக்கு என்னால் நம்ம இந்த தப்பை பண்ணிட்டோமே அப்படின்ட்டு அது எதிர்பார்க்காத இது ஒரு இருபது முப்பது ஐட்டம் பண்ணும்போது அது எதிர்பார்க்காத ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் இப்போ பேசிக்கு நடக்கிறது கிடையாது இப்போ எல்லாமே தெளிவாக தான் இருக்கும் வேலை ஒரு அளவு கரெக்டாக பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அது அது கரெக்டாக ஆளை போட்டு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கும்
ஒன்றிலிருந்து நைட் எத்தனை வரைக்கும் வேலை போகும் ஆர்டர் பொறுத்து தான் இப்போ ஒரு ப பதினொன்றரை பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் வேலை முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஆர்டர் நைட் ஆர்டர் இருந்தால் செய்வோம் அப்படி இல்லை ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் தான் விடியகாலம் எத்தனை மணிக்கு ஏன்ச்சு ஒர்க் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுக்கும் நீங்கள் தான் ஆர்டிஸ்ட் நேரில் பார்த்துருக்கீங்களா சாப்பாடு கொடுக்க போகும்போது பண்ணும்போது ஆ பார்த்துருவேன் யார் நல்லா பேசிடுவா உங்ககிட்ட விஜய் சேதுபதி நல்லா பேசுகிறீங்க ஸோ இப்போது நீங்கள் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரி கூப்பிடுறாங்க இல்லையா ஸோ கூட இந்த டேட்ஸ் தான் கிளாஸ் ஆகாது இப்போ அவுட் வரையும் வந்து கொடைக்கானல் ராஜமுந்திரி ஆந்திரா ஓனர் அங்கே ரா ராஜமுந்திரி தான் இருக்கார் அங்கே ஷூட்டில் இருக்கார் ஓகே எங்கள் ஓனர்கிட்ட எப்படி ஒரு எழுபது எண்பது பேர் டவல் செய்கிறாங்க அந்த இடத்துல ஆமாம் டோட்டலாகவே ஆமாம் அங்கே நாங்கள் ஒரு இருபது பேர் இருக்குமா அவுட் வரணும் போது அது ஆள் ரெடி பண்ணுறோம் யார் யார் ஆள் தேவையோ அதை ரெடி பண்ணுறாரு நம்ம சொந்த ஊர் திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை எவ்வளோ நாள் ஆச்சுங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்தேன் வந்தோடனே இங்கே நாட்டாக சேர்ந்துட்டிங்களா இல்லை ஆமாம் அதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஊரில் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க படிச்சு 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 டேரெக்டாக இங்கே சமைக்கிறது சைடு வந்து வேலை செய்தினே படித்தேன் சமையல் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு வெளியே <laughs> <laughs> அதிகமாக <laughs> 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 வெங்கட்பிரபு <laughs> 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 இப்போ தளபதி சிக்ஸ் எயிட்டுக்கு வந்து இங்கதான் சாப்பாடு சொன்னாங்க அடுத்த விஜய் படத்துக்கு எப்ப ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அடுத்த மாதம் இந்த அடுத்த மாசம் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொன்னா அடுத்த மாசமா காய்கறிலாம் <laughs> 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 